இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிதான நாமத்தினாலே உங்கள் யாவரையும் வாழ்த்துகிறேன் வரவேற்கிறேன் இன்றைய நாளிலே நாம் சிந்திக்கும்படியாக எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட தலைப்பு கருத்திற்கு பயப்படுதல் இதற்கு ஆதாரமாக நீதிமொழிகள் பத்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஏழாம் வருஷத்தை வாசிக்கிறேன் கருத்திற்கு பயப்படுதல் ஆயுசு நாட்களை பெருக பண்ணும் நீதிமொழிகள் பத்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஏழாம் வசனம் இன்றைக்கு மனிதன் மனிதனுக்கு பயப்படுகிறான் ஆனால் அவன் தேவனுக்கு பயப்படுதலோ அபூர்வமான ஒரு காரியமாகிவிட்டது தங்கள் தீவினைக்கு உடனே தண்டனை வராததினாலே ஜனங்கள் மெத்தனமாகிவிட்டார்கள் கடவுள் தானே அவர் அன்புள்ளவர் இரக்கமுள்ளவர் பிறர் மன்னிப்பு கேட்டுக்கொள்ளலாம் என்று சொல்லி தெய்வீக பயமற்ற வாழ்க்கையை நடத்துகிறார்கள் ஆனால் சாலமோன் ஞானி கர்த்தருக்கு பயப்படுதலினால் வரும் ஆசிர்வாதங்களை எல்லாம் தொகுத்து கூற முற்பட்டார் முதலாவது கருத்திற்கு பயப்படுதல் ஆயுசு நாட்களை பெருக பண்ணும் நீதிமொழிகள் பத்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஏழாம் வசனம் எல்லாருக்குமே நீண்ட நாட்கள் வாழ ஆசை உண்டு வியாதி வந்து விட்டால் எவ்வளவு பெரிய டாக்டரை பார்த்தாலும் குணமாகி உலகத்தில் நீண்ட நாள் வாழ வேண்டும் என்று எண்ணுகிறார்கள் இந்த நீடிய ஆய்வுகளை தருவது எது கருத்திற்கு பயப்படுதல் தான் இரண்டாவதாக கருத்திற்கு பயப்படுதலே ஞானத்தின் ஆரம்பம் என்று சொல்கிறார் ஞானத்தை விலை கொடுத்து வாங்க முடியாது கல்வி நிலையங்களில் அறிவு கிடைக்கிறதே தவிர ஞானம் கிடைப்பதில்லை ஆனால் கர்த்தருக்கு பயப்படும் போது கர்த்தர் ஞானத்தை தருகிறார் ஞானத்தை உணர்த்தும் ஆவியின் வரங்களை தருகிறார் நீங்கள் ஞானத்தில் குறைவுள்ளவர்களாக இருந்தால் தேவனுக்கு பயப்படுங்கள் அது மாத்திரமல்ல எல்லாருக்கும் சம்பரணமாய் கொடுக்கிற தேவனிடத்தில் கேளுங்கள் நிச்சயமாகவே அவர் உங்களுக்கு ஞானத்தை தந்துவிடுவார் மூன்றாவதாக கர்த்தருக்கு பயப்படுகிறவனுக்கு திட நம்பிக்கை உண்டு என்று சொல்கிறார் நம்பிக்கை இல்லாத வாழ்க்கை காற்றில் அசையும் நாளை போன்றிருக்கிறது தொடங்கிய காரியத்தில் நம்பிக்கை இல்லாவிட்டால் அந்த காரியம் சரிவர நடைபெறாது திட நம்பிக்கையோடு தேர்வு எழுதாவிட்டால் அந்த தேர்வில் தோல்வியைத்தான் தழுவ முடியும் தேவ பிள்ளைகளே நீங்கள் எந்த காரியத்தை செய்தாலும் கர்த்தருக்கு பயந்து திடமனதோடு செய்வீர்கள் என்றால் வெற்றியை காண்பீர்கள் நான்காவதாக அவன் பிள்ளைகளுக்கும் அடைக்கலம் கிடைக்கும் என்று குறிப்பிடுகிறார் கர்த்தருக்கு பயப்படுதல் என்பது கர்த்தருடைய ஆசிர்வாதம் அவனுக்கு மட்டுமல்லாமல் அவனது பிள்ளைகளுக்கு அது அடைக்கலத்தையும் பாதுகாப்பையும் பெற்றுத்தருகிறது ஐந்தாவதாக கர்த்தருக்கு பயப்படுதல் ஜீவ ஊற்று அதனால் மரண கண்ணிகளுக்கு தப்பலாம் என்று சொல்கிறார் இந்த ஊற்று வற்றாத ஜீவ நீரூற்றாகும் உள்ளத்தில் இருந்து சுரந்து வருகிற மகிழ்ச்சியின் ஊற்றாகும் ரெச்சிப்பின் ஊற்றாகும் கர்த்தருக்கு பயப்படும் போது அந்த பயமானது வற்றாத ஜீவ நூறுற்றை உங்களுக்கு உருவாக்குகிறது அது மாத்திரமல்ல மரண கண்ணிகளிலிருந்தும் அது உங்களை தப்புவிக்கிறது இன்று எங்கு பார்த்தாலும் விபத்துகளும் கொலைகளும் கொள்ளைகளும் பயங்கரமான வியாதிகளும் நிலவி வருகின்றன ஆனால் எந்த ஒரு மனுஷன் கருத்தருக்கு பயப்படுகிறானோ கர்த்தர் அவனை எல்லா தீங்குக்கும் விலக்கி காப்பார் இன்றைய நாளிலே நாம் நினைவில் கொள்ள வேண்டிய வசனம் சங்கீதம் நூற்றி இருபத்தெட்டாம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனம் கர்த்தருக்கு பயந்து அவர் வழிகளில் நடக்கிறவன் எவனோ அவன் பாக்கியவன் சங்கீதம் நூற்றி இருபத்தெட்டாம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனம் ஆமேன்